हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लाश हवा में कैसे लटकी है सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये गुब्बारा अपनी जगह पे कैसे 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 सुन सकता कहीं से बांधा भी नहीं गया तो फिर ये उड़ क्यों नहीं रहा है सर शायद बॉडी भारी है इसकी वजह से गुब्बारे उठ नहीं पा रहे नहीं पूर्वी अगर ऐसा होता तो ये लाश यहाँ जमीन पर पड़ी होती है और ये हो सकता है कि ये लाश कहीं और से उड़ के यहाँ पर आई और यहाँ पे आके अटक गई हैरानी की बात यह है कि किसी की नजर कैसे नहीं पड़ी इस पर जिस जिस दुश्मन को तुम लोगों ने गोली मारी है उसकी आत्मा शरीर से निकलती ही नहीं है वो फिर से जिंदा हो जाता है सर ये ये आत्मा आत्मा का चक्कर नहीं है सर तो हर पेस कैसे जिंदा हो गया सर इसी पे सर गए स्विट्जरलैंड जैसे ही पता चलेगा अरे स्विट्जरलैंड तो छोटा सा गांव है क्या कि हर पेस कहीं टपरी में बैठ के चाय पी रहा है और प्रदुमन का इंतजार कर रहा है सर हमने कब कहा कि स्विट्जरलैंड गाँव है तो पर कहाँ गया इसी भी प्रदुमन कमरे से कहाँ गए वो सर वहाँ की पुलिस के इंस्पेक्टर है क्रिस्टॉफ वो अभी थोड़ी देर में एसीपी सर के कमरे का ताला तोड़ के अंदर घुसने वाले हैं। जैसे ही अंदर घुसेंगे हमें तुरंत फोन करेंगे फोन आ गया। क्या तुम एसीपी सर के कमरे में आ गए हो यस सर हाँ सर दिस इज ये बहुत परेशान करने वाली बात है सर उस गवाह ने जो गोली चलने की आवाज सुनी थी वो सच है देखने से तो ऐसा लग रहा है जो भी इस शीशे के सामने खड़ा था उसे पीछे से गोली मारी गई है शीशे में ये खून के छीटे देखी और सर यहाँ कांच के दरवाजे पर भी खून के धब्बे दिख रहे हैं चलिए कमरे में जैसा कि आप देख सकते हैं सर खून के छीटे जमीन पर भी हैं। क्या एसी पी प्रद्युमन तुम्हें कमरे में दिखाई दिए नहीं सर पूरा कमरा तहस तहस हुआ पड़ा है लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे और वो अपने फोन का जवाब भी नहीं दे रहे हैं क्या तुम हमारी एक मदद करोगे प्लीज हमें बाथरूम से मिले खून के सैंपल भेज दो हम एसीपी सर के खून से उसे मैच करेंगे यस सर जी ऑफ कोर्स जरूर बाय बाय क्रिस्टा थैंक यू सर सर प्लीज हमें स्विट्जरलैंड जाना चाहिए सर जिसे देखो वो स्विट्जरलैंड भागा जा रहा है यहाँ कौन काम करेगा वो लाश मिली है ना कंटेनर यार्ड में वो केस कौन सॉल्व करेगा सर हम लोग ही करेंगे 24 घंटे अरे सर आप ये 24 घंटे के पीछे क्यों पड़ गए हैं हर वक्त 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे 24 बस सर पहले भी हमने केस सॉल्व किया है किसी केस को 24 चौबीस घंटे आंखों से तो काफी खून बहा है तो बड़ी बड़ी। शरीर में कहीं और कोई गांव का निशान नहीं नजर आ मतलब इसकी मौत फांसी की वजह से हुई बॉडी चक्कर को आइडेंटिटी है क्या इसके घर वालों को खबर कर दो ये देखिए सर ये मोबाइल भी मिला है तो आखिरी कॉल चेक करो ये अजीब तरीके से मारा है इसे लाश दिल वाले गुब्बारे के साथ लटकी हुई थी आंखों में खून बहा है इसने किया होगा इसके साथ ऐसे और क्यों दीदी दीदी अपने कमरे में नहीं है क्या और मम्मा दीदी के कमरे की खिड़की से एक रस्सी भी लटक रही थी लग, 
तेरी नहीं भाग गई क्या भाग गई अरे शादी उसकी मर्जी से हो रही थी तो फिर क्यों भगवान क्या कर दिया इस लड़की ने अरे हम अब मुकुंदर उसके घर वालों को क्या जवाब देंगे मम्मा अब रोइए मत मैं अभी मुकुंद को फोन करती हूँ शायद उन्हें पता हो अंकल रिद्धि का फोन ऑफ जा रहा है मुकुंद का फोन भी बंद आ रहा है तुम लोग तो उसके दोस्त हो ना तुम लोगों को भी नहीं पता कि वो कहा गई है नहीं आंटी <laughs> मुकुंद के घर वालों से बात हुई है मेरी उन्होंने बताया कि वहाँ से भी वो जल्दबाजी में निकला है उन्हें भी नहीं पता कि वो कहा गया मुझे कुछ सही नहीं लग रहा हमें सीआईडी को बुलाना चाहिए आप सीआईडी को फोन कीजिए किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है हम आ गए मम्मा आ चली गई थी इस तरह खिड़की से कूद के कोई जाता है क्या मम्मा मैं आपको बताती तो आप मुझे जाने नहीं देते अपनी माँ को नहीं बता सकती देखा अपनी माँ को नहीं बता सकती है ये ये तुम्हारी क्या हालत हो गई हाँ ये सब क्या है आंटी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा लेकिन प्लीज अभी नहीं इस फंक्शन के बाद प्लीज ड्रोन ड्रोले के घर में बलून छोड़ूंगा नी छोड़ूंगा नी घर में गोली नहीं चलानी चाहिए कहीं वापस आके मेरे को ही लग गई तो जाएगा बलून से हेलीकॉप्टर बंधा हुआ है गया पर ये ड्रोन भेजा किसने है? और ये बलून अर्जुन जी हम जानते हैं ये समय ठीक नहीं है लेकिन खूनी तक पहुंचने के लिए हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी होगी क्या आप बता सकते हैं कि कोई आपके बेटे को ऐसे क्यों मारेगा वो भी इस तरह लटका के ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है किसी की आपके बेटे के साथ सर मेरे बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी वो हाल ही में भी इंडिया वापिस आया था फिर भी कोई उसे इस तरह क्यों मारना चाहता था वो भी हवा में लटका के अर्जुन जी आपके बेटे के साथ यहाँ पर एक लड़की भी थी लड़की हमने आपके बेटे के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो पता चला कि उसने आखिरी कॉल किसी लड़की को किया था और उस लड़की का नंबर हमने ट्रेस किया तो पता चला वो लड़की यहीं पर थी इसी जगह पे आपके बेटे के साथ कौन थी वो लड़की रिद्धि नाम है उसका आप जानते हो उसे नहीं सर मैं किसी रिद्धि नाम की लड़की को नहीं जानता हूँ सर आपको क्या लगता है पुनी रिद्धि कुछ कह नहीं सकते चल के इस रिद्धि से मिलना पड़ेगा पता तो चले कि वो यहाँ पर आई क्यों थी और इस खून से उसका क्या लेना देना है 
बाबू जी वो दोनों कमांडोज का पता चल चुका है कि बेचू उन लोगों को दाना देकर यहाँ पे लेके आ रहा है लेकिन अगर ए सी साहब के गायब होने में इन लोगों का हाथ है ना स्ट्रेचर पे जाएंगे यहाँ से ये लोग हाँ हाँ उन दोनों कमांडोज को छोड़ना नहीं तो मैं बाद में फोन करता हूँ ये लोग आ रहे हैं कहाँ है वो आदमी जिससे हमारे तुम नकली सर्टिफिकेट बनवाने वाले थे हा? और इधर तो कोई नहीं दिख रहा सब्र करो सब्र वरना अपना काम किसी और से करवा लो वैसे भी तुम लोगों के कारण सीआईडी वालों ने मेरे दिमाग का दही कर रखा है पकड़ना तुम लोगों को चाहती है और बैंड मेरी बजाई हुई है अरे यार नाराज क्यों होते हो जल्दी से मिलवाओ बस आ गया सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत क्यों मदद की तुम लोगों ने कटोरी के उन लोगों ने हमारे बच्चों को किडनैप कर लिया था और उसके बदले में मुझे कटोरी को गन पहुंचानी थी सर मैं अपने जूते में छोटी सी गन छुपा कर रखता था और मैंने अपना जूता उसके जूते के साथ बदल दिया था तुम्हारी गन थी जिसे कटोरी ने आत्महत्या की थी चल। ले। गन चलाने से पहले गन का सेफ्टी लॉक तो खोल ले मैकिंग खोला मैं माफ कर दीजिए मैं मैं कुछ नहीं जानता सर छूट भूल गया तुम लोग नहीं सर कटोरी डमटा जेल के अंदर था तुम्हारे बेटे को कैसे किडनैप कर सकते हैं उसने नहीं किया सर उसके आदमियों ने किया है सर कौन हर पिस डोंगारा सर क्या बकवास कर रहे हो तुम ये है वो आदमी सर यही था वो आदमी यही मुझे ब्लैकमेल करता रहा सर गन पहुंचाने के लिए यही बोलता था सर ये ये क्या बात करी जी आप लोग हैं कौन हम लोग सी से हमें रिद्धि से बात करनी है हमें रिद्धि से एक मर्डर के बारे में कुछ पूछताछ करनी है मर्डर सर रवि ने मुझे कॉल किया था और उसने मुझे धमकी दी कि वो मुकुद को मार डालेगा रिद्धि वेलकम रिद्धि वेलकम वेलकम आखिर तुम्हारा प्यार तुम्हें खींची लाया आओ तुम्हारे लिए तोहफा आओ रिद्धि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था प्लीज प्लीज चली जाए यहाँ से तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम तो जानती हो ना मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती तो ठीक है बात ही खत्म मार देता हूँ इसको मैं इसे कुछ मत करो मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझसे 
मैं भी तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ इसकी बात बात सुनो रिद्धि पता है रिद्धि तुम्हारे लिए मैंने खून किया है क्या खून हाँ खून तुम्हारे लिए ये कर सकता है तुम्हारे लिए खून मैंने किया है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं यहाँ इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और एक तुम्हों की इस गधे से शादी करना चाहती हो इसे कुछ मत करो प्लीज इसे छोड़ दो मैं तो तुम्हें शादी करने के लिए तैयार हूँ नहीं बेटे ऐसा नहीं कर सकती प्लीज मैं तुम्हारी ज़िंदगी करते हुए नहीं डाल सकती अब सॉरी अब सॉरी she is mine उसके बाद मैं मुकुन को आजाद करके यहाँ ले आई इंगेजमेंट के बाद हम सब कुछ सच सच बता देते पुलिस को भी और पेरेंट्स को भी तो फिर उसे गुब्बारे से किसने बांधा सर हमें कुछ नहीं पता हम तो वहां से सीधा भाग कर यहाँ आ गए तो इसका मतलब कोई तीसरा आदमी भी छुपा बैठा था जिसने ये सब किया हो सकता है सचिन लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है इस रवि ने मुकुंद को मारने की धमकी दी और किसी ने रवि को ही मार दिया मम्मी। बस एक मिनट क्या हुआ एक मिनट आप ये रुकी प्लीज प्लीज आप लोग रुकिए मर चुके हैं कैसे कैसे हुआ ये सब देखो अगर खूनी को रोकना है तो हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे हुआ क्या है सर मम्मी को बहुत चीखे आ रही थी और मुझे लगा उनको एलर्जी हो गई है इसलिए मैं उन्हें अपने कमरे में ले आई रवि की मौत भी हंसते हंसते हुई थी सर इसका मतलब खूनी कोई एक ही है दोनों खून एक ही ढंग से किए गए हैं दोनों हंसते हंसते मरे हैं एक बार ये पता चल जाए कि खूनी मार कैसे रहा है उसकी गर्दन हमारे हाथों से थूल नहीं दिमाग की कोई नस फट गई दिमाग में खून फैल गया और जैसे ही खून का प्रेशर बढ़ा दुकान बंद दोनों की मौत ओह, एक ही दिन में दोनों के दिमाग के अंदर की नस फट गई और इनकी आंखों में से वो खून भी उसी वजह से बाहर ब्रेन हाँ या तो ब्रेन में चोट लग गई या किसी ने कोई दवाई दी जिससे दिमाग की नस फट गई लेकिन तुम यार बार बार घड़ी क्यों देख रहे हो क्या प्रॉब्लम क्या है मेरा एग्जाम चल रहा है क्या कि अगर वक्त पे सही बात नहीं बताई तो मेरे नंबर कट जाएंगे नहीं सर मैं नहीं सर वो चित्रोले साहब नंबर काट लेंगे अरे यार चित्रोले सर ने अपनी आंखों में भी घड़ी फिट कर ली 
अरे चित्रोले क्या बिगाड़ लेगा मेरा चित्रोले की तो <laughs> किसी ने मेरे घर में ये बलून भेजे <laughs> उसे मालूम हो गया होगा कि इस घर में एक बच्चा रहता है के? नहीं नहीं सर मतलब उसे ये मालूम हो गया होगा कि इस घर में जो रहता है उसका दिल एकदम बच्चे की तरह से है आ, ऐसे बोलना मैंने टीवी पर देखा एक आदमी वहां से बोल रहा था कि अगर आपको देखना है कि आप कितने फिट हो तो एक टांग पे खड़े होके देखो ये सही है सर है ना तो फिर करके दिखाओ देखो जरा कितना फिट हो चलो दिखाओ एक पैर पे खड़े होकर दिखाओ वाहिक देखा तभी तो तोड़ता ही एक हाथ से दरवाजा ऐसा सॉलिड फिट है पूर्वी निकल देखा माय फिट सर दिखा जरा करके दिखा <laughs> तुम दिखाओ जरा दिखाओ दिखाओ आ, आ, आ। मैंने सोचा कि एक टांग पे खड़े रहने का फायदा क्या है एक टांग पे डांस करके देखना चाहिए आपने किया हाँ मैं एक पैर पे खड़े रह के ऐसे 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 डांस कर रहा था कि ड्रोन निकल गया हाथ से तो रिमोट से चला रहा होगा सर वो ड्रोन आ हिम्मत की किसी ने चित्रों लेके घर में ड्रोन भेजने की सर कहीं वही तो नहीं अफिस डोंगर वही है मालूम है ना नया रूल है चौबीस घंटे चौबीस घंटे में केस सॉल्व होना चाहिए समझे करो या मरो हमें यह पता करना है कि रवि और आराधना जी इन दोनों ने ऐसी क्या चीज खाई थी जिससे उनका ब्रेन हैमरेज हो गया और वो चीज वो चीज उन्हें दी किसने थी ये सर ये कैसे हो सकता है कि दोनों की मौत एक ही चीज खाने से हुई हो ये दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है और सर रही बात खाने की तो हमने भी वही खाया था जो मम्मा ने खाया था फिर हमें कुछ क्यों नहीं हुआ हाँ सर घर में बहुत सारे गेस्ट आए थे किसी को कोई भी इंजेक्शन नहीं हुआ है ये आराधना जी दवाइयाँ लेती थी जी सर उन्हें ब्लड प्रेशर था तो उसी की दवाई लेती थी कहा है वो दवाइयाँ ये बलून से बिल्कुल वैसे ही है ये बलून से यहाँ आए कैसे जी ये मम्मी लाई थी उनकी किसी फ्रेंड ने दिया था उन्हें किस फ्रेंड ने पता नहीं सर दो साल पहले रवि ऐसे ही गुब्बारे घर लाया करता था उसे किसी लड़की से प्यार हो गया था उस लड़की को ऐसे गुब्बारे बहुत पसंद थे फिर क्या हुआ उस लड़की की मौत हो गई रवि को बहुत दुख हुआ और वो उसकी यादों को बुलाने के लिए इंडिया से बाहर चला गया आप जानते हैं वो लड़की कौन थी नहीं सर दोनों की मौत और इन गुब्बारों के बीच कनेक्शन क्या हो सकता है कहीं ये खूनी तो नहीं जो गुब्बारे हमारे लिए निशानी के तौर पे छोड़ रहा है हमें चढ़ाने के लिए सर सर डीसीपी सर के घर में भी ऐसे गुब्बारे भेजे गए थे कहीं अगला निशाना वो तो नहीं नहीं खूनी इतनी हिम्मत नहीं करेगा डीसीपी चितुल्ले के साथ कोई पंगा नहीं करेगा वहां सर रवि के अब्रॉड जाने के पहले एक लड़की की मौत हुई थी जिसका नंबर रवि के कॉल रिकॉर्ड्स में है कौन थी वो लड़की सर ये इसका नाम यामिनी और सर चौंकाने वाली बात ये है कि रिद्धि के माँ बाप ने उसे गोद लिया था क्या यामिनी रिद्धि की बहन थी सर इसकी मौत दो साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हुई और सर इसे भी हार्डशेप वाले गुब्बारे बहुत पसंद थे ये लो यहाँ भी गुब्बारा लगता है इस केस में गुब्बारे हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे सर अगर रवि यामिनी से प्यार करता था, 
तो उसके घर वालों ने रवि को पहचाना कैसे नहीं नहीं मगर हो सकता है ना कि परिवार वाले शायद रवि को जानते ना हो हो सकता है झूठ बोल रहे हो दो साल पहले रवि की प्रेमिका यामिनी की मौत होती है और दो साल बाद रवि भी मारा जाता है और अब रिद्धि की मां ऐसा लगता है कोई तो है जो यामिनी की मौत का बदला ले रहा है रवि जी दया क्या हुआ? ये आपके आंखों में आंसू प्रतिमन क्या हुआ प्रतिमन गया क्या कह रहे हैं सर आप हाँ अभिजीत होटल में जो खून था वो प्रतिमन का ही था मैच हो गया होटल में इतना खून था कि अब तो बस अब तो बस बॉडी मिलना बाकी सर आपने ठीक से देखा गलती भी तो हो सकती है सर काश काश मुझसे गलती हुई होती दस बार चेक किया मैंने दस बार चेक किया दसों बार मैच हो गया आई एम सॉरी दिस इज द ट्रूथ के साथ की बात पे भरोसा मत करो यार एसीपी साहब को कुछ नहीं हो सकता कुछ नहीं होगा उनको अगर सर को कुछ हुआ ना अभिजीत तो जिसने भी ये किया वो स्विट्जरलैंड में क्या बात हाल में भी छुपके बैठा हो ना तो मैं उसे खोद के निकालूंगा और अपनी हाथों से मारूंगा उसे फिर चाहे मेरा जो भी हो छोड़ूंगा नहीं उसे क्या हुआ अभिजीत स्विट्जरलैंड में एसीपी साहब के कमरे से जो खून मिला था सर वो वो खून एसीपी साहब का ही है सर क्या हाँ सर मतलब रदुमन गया लगता तो ऐसा ही है सर इतना गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा क्या मौत की खबर सुन के भी हंस रहे रोना चाहता हूँ रो नहीं सकता हूँ रो नहीं सकता मतलब क्या हंसी कंट्रोल नहीं हो रही है ओह माय गॉड ये तो सर, 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 सर ये तो सर संभालिए अपने आप को हॉस्पिटल ले जाना होगा प्लीज संभालिए अपने आप को हेलो मैं डीसीपी चित्रलो का हॉस्पिटल लेकर आ रहा हूं इमरजेंसी है उनकी मौत होने वाली है गुब्बारा 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 तो इनका बचना नामुमकिन है डॉक्टर साहब कोई पता चला दया इन लोगों की मौत गुब्बारों की वजह से ही हुई है गुब्बारों में नर्व गैस भरी हुई थी ये गैस बहुत जहरीली होती है अगर कोई इंसान इस गैस को सूंघ ले तो सबसे पहले उसकी सांस की नली में तकलीफ होती है 
फिर धीरे धीरे शरीर के हर ऑर्गन पर यह असर करती है और हंसते हंसते इनके दिमाग की नस फट गई उसी की वजह से इनकी आंखों से खून निकला और इनकी मौत हो गई लेकिन सर जिस खूनी ने रवि और आराधना को मारा वो डीसीपी सर को क्यों मारना चाहता उनका ये सबसे क्या लेना देना पूर्वी डीसीपी चितोले कोई सीधा आदमी तो है नहीं पता नहीं कहाँ कहाँ पैर अड़ा के बैठा है ये सबका जवाब तो वो डीसीपी ही देगा सूट कहा रखा है मेरा सूट मुझे ये हॉस्पिटल के कपड़े नहीं पहनने सूट कहा है मेरा सूट लेके आओ वो बार बार सूट मांग रहा है उसे कोई सूट लाके दो अच्छा हुआ तुम लोग आ गए यार यार ये देखो ये क्या पहन के भो रहा है ये लंगोट इसमें इसमें डीसीपी का मिजाज नहीं आ रहा है मुझे मेरा सूट चाहिए सूट यार मुझे इस हॉस्पिटल से ले चला यार अरे सब सर आप सर आप हॉस्पिटल में रहेंगे तो आपको शांति मिलेगी मतलब मैं यहाँ लेटा रहूं ये डीसी भी लेटा हुआ अच्छा लगता है अरे मुझे काम करना है यार काम सूट अरे कहा फेंका मेरा सूट हाँ सर इस लड़की को जानते हैं ये सर ये सारे खून इस लड़की की वजह से हो रहे हैं वो जो गुब्बारे आए थे आपके घर पे आपको मारने के लिए वो इसी लड़की की वजह से आए थे जानते हैं सर सर ये खून का मामला है आप चाहे हॉस्पिटल में थे या घर पे आपको ये बताना पड़ेगा आप इस लड़की को जानते हैं या नहीं ये आमिनी नाम है इसका अरे दया आप डीसीपी साहब चाहे जैसे भी हो लेकिन ये कभी बात छुपाते नहीं है ना सर अगर जानते हैं तो बताते क्यों नहीं वो वो लड़की ने फोन किया था मुझे क्या फोन किया था कब ओ, दो साल पहले मदद मांग रही थी मेरे से मैंने कहा ठीक है आ जाओ ऑफिस में तो आपने उसकी मदद की नहीं वो आई ही नहीं और दूसरे दिन दूसरे दिन आई सर नहीं दूसरे दिन मैंने पेपर में पढ़ा कि लड़की मर गई एक एक्सीडेंट में एक लड़की आपसे मदद मांगने आती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है एक्सीडेंट में ये आपको कुछ अजीब नहीं लगता अरे इसी बात का तो पछतावा है कि मैं उसे बचा नहीं सका सर मुझे तो लगता है क्योंकि आपने इस लड़की की जान नहीं बचाई इसीलिए किसी ने आपको जान से मारने की कोशिश की है मारने की कोशिश की अरे मोटी चमड़ी है मेरी गेंडे की खाल है बोलते ना तुम लोग डीसीपी की हैं? ऐसे को मार सकता क्या मुझे मैं अंडरग्राउंड रह जाता हूँ एकदम नीचे छुप के देखता रहूंगा क्या हो रहा है जब मिलूंगा ही नहीं तो कोई मारेगा कैसे ये डीसीपी सर भागे भागे जा रहे थे आ, उन्हें बहुत जल्द अंडरग्राउंड होना है। अच्छा वो दो साल पहले यामिनी किन किन से बात करती थी वो सारे फोन नंबर मिल गए हाँ सर सारे नंबर्स मिल गए एक नंबर ऐसा है जिस पे यामिनी रोज बात किया करती थी ग्रेट बन गया काम किसका नंबर है कौन है आदमी सर आदमी नहीं है एक लड़की है। लड़की हाँ सर वो लड़की यामिनी ही है क्या यामिनी यामिनी से ही बात कर रही थी सर दोनों नंबर्स यामिनी के पर जब उसकी मौत हुई तो एक नंबर ऑफ हो गया दूसरा नंबर अभी भी चल रहा है ओ, तो ये दूसरा नंबर ही है जो खून कर रहा है हम्म पता लगाना चाहिए ये दूसरा नंबर कहाँ जाके रुकता है जहाँ रुकता है वहीं सोता है वहीं पे रेड मारते हैं तो ये है वो जगह जहां यामनी का मोबाइल रात को रुका था जो कोई भी है यामिनी का बहुत बड़ा दीवाना लगता है अभी उसकी मौत के दो साल बाद भी उसकी फोटो ऐसे संभाल के रखा हुआ है ओह, 
ये जनाब है सबके पीछे बड़ा शातिर है हमारे साथ रहा पर हमें इस पे शक नहीं हुआ सच्चाई बता तो ही तुझे दवा देकर तुझे तेरे इस जहरीले गुब्बारे से बचाएंगे क्यों हमारा तुमने रवि और आराधना को सिर्फ मैं यामनी से प्यार करता था मैं यामनी का यामनी का बॉयफ्रेंड था सर सर वो रवि बहुत परेशान करता था यामनी को वो बहुत डरी हुई थी उन सब में मिलके उसको मार डाला था सर सर उसने मुझे एक दिन फोन किया था हाँ मुकुल मैं अभी डीसीपी चित्रोली से मिलने जा रही हूँ क्या तुम अभी तक उनसे मिली नहीं नहीं मैं उनसे मिली नहीं हूँ लेकिन मेरी उनसे बात हो चुकी है उन्होंने कहा है कि वो मेरी मदद करेंगे और रवि के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे लेकिन उसके लिए मुझे उनसे मिलना पड़ेगा और एक प्रॉपर कम्प्लेन लिखवानी पड़ेगी चाचा चाची रवि यहाँ क्या कर रहे हैं कहा जा रही थी उस दिन मैं फोन पर ही था मैंने सब कुछ सुना था सर यही सच है मैंने सब बता दिया अपनी माँ सामने देख के पसीने छूटने लगे हैं? तुझसे सच उगलवाना था वो हो गया इसमें कोई नव गैस नहीं है सिर्फ खांसने और चीखने के पाउडर मिला दिया था हमने भाग के थक नहीं जाते तुम उस फोन पे मैंने सब कुछ सुन लिया था इन लोगों ने मेरी यादी को सिर्फ इसने मारा कि उसने रवि से शादी करने से इनकार कर दिया था सर हम लोग उसे मारना नहीं चाहते थे हम तो सिर्फ उसे डराना चाहते थे ताकि वो रवि से शादी करने के लिए मान जाए लेकिन रवि अपना आपा खो बैठ गुस्से में आकर उसने उसे मार दिया लेकिन तुम यामिनी की शादी रवि से क्यों करना चाहते थे वो भी जबरदस्त थी क्योंकि सर मेरे भाई ने अपनी सारी जायदाद यामिनी के नाम लिख दी थी और मैं उसका भाई था मुझसे ज्यादा उसके पैसों की जरूरत और किसको हो सकती थी बेटी से ज्यादा तुम्हें पैसे प्यारे हैं पैसों के लिए तुमने बेटी का इस्तेमाल किया अब वही चाल मुकुंद ने तुम पे चल दी क्यों इसलिए तुमने रवि का सहारा लिया रवि यामिनी से शादी कर ले और जायदाद पे तुम्हारा हक हो जाए हा? लेकिन रवि इस बात के लिए तैयार कैसे हो गया उसका क्या लालच था ये पहले से जानते थे कि रवि रिति से प्यार करता है और प्रॉपर्टी के बदले इन्होंने रवि से वादा किया था कि ये उसकी शादी रिति से करा देंगे क्या सॉरी रिति लेकिन मैं क्या करता जिन लोगों ने मेरे प्यार को मार दिया से पता लेने का मेरे पास सिर्फ यही एक तरीका था रवि के इंडिया आने का इंतजार करने लगा और जैसे ही वो वापस आया मैंने अपने प्लान को अंजाम दिया लेकिन तुमने रवि को गुब्बारों के साथ बांधा कैसे तब तो रिद्धि के साथ बाहर निकल गए थे ना रिद्धि से मैंने कहा कि मैं अपना वॉलेट भूल चुका हूँ और वॉलेट लेने के बहाने में कंटेनर याद की तरफ फिर भागा लेकिन डीसीपी चित्रो ले उनको निशाना क्यों बनाया तुमने सर मुझे लगा कि डीसीपी साहब यामनी की मदद नहीं करना चाहते मैंने सोचा कि कहीं वो भी इस प्लान में शामिल हो इसलिए नहीं वो इस प्लान में मिले हुए नहीं थे बल्कि वो तो यामिनी की मदद करना चाहते थे 
बदले ने तुम्हारे दिमाग को खाली कर दिया है अब कुछ नहीं बचा है दो दो खून किए हैं तुमने अब बची हुई जिंदगी बिताना जेल के अंदर ले जाओ इन दोनों का सर, ये केस तो हमने किसी भी तरह टाइम पे सॉल्व कर दिया लेकिन हमें यहां अभी तक ये नहीं पता कि एसीपी सर के साथ क्या हुआ कहीं वो सर सर ये कटोरी का जूता है जो उसने कमांडो से बदला था देखिए इसमें क्या छुपा कर रखा गया है हेलो ये तो जेल के अंदर ही लिया गया मरने से पहले जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक मैं जा चुका हूं अपनी कब्र से भेज रहा हूं ये संदेशा अरे हाँ लेकिन मैं वहां अकेले नहीं जा रहा हूं अपने साथ एक बहुत ही खास मेहमान लिए जा रहा हूं जानते हो तुम तुम सबका लीडर For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos